Moin, willkommen in Leipzig, an der Bahnstrecke von Leipzig nach Weißenfels. Wir stehen etwa 700 Meter südwestlich des heutigen Bahnhofs Leipzig-Leutsch. An dieser Stelle zweigte früher die Bahnstrecke nach Merseburg ab. Man sieht noch an den Schwellen, wo das Gleis verlief. Die zweigleisige Strecke zwischen Leipzig und Weißenfels wird sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr genutzt. Die alte Strecke nach Merseburg bog nach Nordwesten ab. Im Hintergrund liegt die Bundesstraße B 181 nach Merseburg. Unsere Bahnstrecke kreuzte hier die Schönauer Landstraße. Etwas weiter, beim Friedhof Gundorf, führte sie unter dieser Brücke der Burghausener Straße hindurch. Hier sehen wir von der Brücke aus in Richtung Leipzig und hier in Richtung Merseburg. An diesem Mast war früher irgendeine Signaltafel befestigt und hier sehen wir die Kreuzung mit dem Fußweg zur Straße Frankenweg. Vom Fußweg aus blicken wir zur Straßenbrücke, also in Richtung Leipzig. Weiter in Richtung Merseburg kreuzte die Strecke die Schkeuditzer Straße, am westlichen Rand von Burghausen. Hier der Blick nach Westen. Weiter in Richtung Merseburg. Als nächstes erreichte die Strecke den ehemaligen Bahnhof Dölzig. Im Hintergrund unterquert die Straße den Saale-Leipzig-Kanal. Der Verlauf der Bahnstrecke ist anhand des Schotters und der Schwellen zu erkennen. Das frühere Bahnhofsgebäude wird heute privat genutzt. Dann ging es unter der Autobahn von Berlin zum Hermsdorfer Kreuz hindurch. Auf der anderen Seite der Autobahn liegt der ehemalige Bahnübergang bei Kötschlitz. Dort, wo die Bahnstrecke unter der Bundesstraße 181 hindurchführte, fanden im Frühjahr 2022 umfangreiche Bauarbeiten statt. Danach erreichte die Strecke den ehemaligen Bahnhof Zöschen. Auch dieses Gebäude wird heute privat genutzt. Die Lage der Gleise ist noch zu erkennen. Der nächste Bahnhof war in Wallendorf. Auch hier liegen wieder Schwellen. Ganz rechts ist das frühere Empfangsgebäude zu sehen.
Hinter Wallendorf trifft unsere Strecke auf die Industriebahn von Halle-Ammendorf nach Merseburg. Hier sehen wir beide Bahndämme von der Bundesstraße 181 aus. Damit erreichen wir Leuna. Wir stehen auf der Brücke der Straße Industrietor bzw. Spergauer Straße über unsere Strecke und sehen zuerst nach Süden, also in Fahrtrichtung Leipzig, dann nach Norden, nach Halle. Dies ist der Blick von der Merseburger Straße auf das Gelände des alten Bahnhofs Leuna. Hier lohnt sich unbedingt ein Abstecher zur Saale. Unsere Bahnstrecke überquerte den Fluss auf dieser großen Stahlbrücke. Damit sind wir am Bahnhof von Merseburg angekommen, dem anderen Endpunkt der Strecke. Könnte die Bahnstrecke heute noch von Nutzen sein? Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wir sehen... Die Strecke würde teilweise abseits der heutigen Siedlungszentren verlaufen, etwa bei Dölzig oder Tschöchergen. Das wäre ein Nachteil, wenn man sie für öffentlichen Nahverkehr nutzen wollte. Man könnte die Strecke aber als Ausweichstrecke für die Strecke Leipzig-Weißenfels nutzen, wenn diese etwa wegen Sturmschäden gesperrt wäre. Die Strecke Leipzig-Merseburg führte allerdings in Zöschen und Friedensdorf mitten durch die Orte. Entweder müsste für Lärmschutz gesorgt werden oder man müsste Umfahrungen bauen. Eine Wiederherstellung würde auch daran scheitern, dass mehrere der alten Bahnhofsgelände mittlerweile in Privatbesitz sind. In Merseburg verläuft die Strecke in Richtung Leuna auf einem Abschnitt unmittelbar parallel zur Straßenbahnlinie 5 der Straßenbahn Halle. Die Linie 5 führt nach Bad Dürrenberg. Wir sehen hier Aufnahmen aus der Weißenfelser Straße. Man könnte eine Zweiglinie bauen, die auf der alten Bahntrasse in Richtung Leipzig führt. Allerdings haben die Straßenbahnsysteme in Halle und Leipzig unterschiedliche Spurweiten. Halle 1000 mm, Leipzig 1458 mm. Eine Weiterfahrt im Leipziger Netz würde damit hohen konstruktiven Aufwand mit drei oder vier Schienengleisen erfordern. Und wie sieht es aus, wenn wir von Leipzig aus planen? Die Endhaltestelle der Leipziger Straßenbahnlinie 7 in böhlitz ehrenberg liegt nicht weit vom ehemaligen Bahnhof bei Burghausen entfernt. Man könnte eine Verbindung zur Bahntrasse nach Merseburg bauen und die Straßenbahn auf der alten Trasse in Richtung Dölzig führen.
Sehen wir uns einmal die Bundesstraße B181 an. Hier fahren nachmittags, in der Feierabendstoßzeit, viele Autos zwischen Leipzig und Dölzig. Der Verkehrsbedarf ist also vorhanden. Unmittelbar hinter der Autobahn liegt Güntersdorf mit dem Einkaufszentrum Nova, ebenfalls ein großer Verkehrsmagnet. Als Nachfolger der Bahn zwischen Halle und Merseburg fährt heute der Bus 131, tagsüber mindestens alle Stunde. Warum sollte es nicht möglich sein, mit einer Verlängerung der Straßenbahn 7 Teile des Autoverkehrs auf die Schiene zu verlagern? Dazu müsste die Linie 7 von böhlitz ehrenberg aus verlängert werden und vor Dölzig die alte Bahntrasse verlassen, um nahe an den Ort heranzukommen. Der zukünftige Endpunkt könnte beim Einkaufszentrum in Güntersdorf liegen. Zuerst müssten einige politische Hürden genommen werden. Dabei denke ich vor allem an die Aufteilung der Kosten zwischen Bund, Ländern, Stadt Leipzig und den umliegenden Kreisen. Steigende Energiepreise könnten den Schienenverkehr aber eines Tages attraktiv machen. Ebenso ein wachsendes Bewusstsein für den Klimaschutz. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.